Hallo ihr Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Ich bin hier nochmal auf der Ausgrabung hier bei der Schatzsuche und die Archäologen konnten in der Zwischenzeit hier noch einen richtig spannenden Fund machen. Und zwar steckt unter dieser Plane hier ein alter Lehmofen. Der ist auch relativ groß. Das passt nicht so ganz zu den bisherigen Siedlungsspuren und Siedlungsbefunden, die wir hier äh, gefunden haben. Also das heißt, hier muss im Umkreis noch mehr Besiedlung äh, irgendwo versteckt sein. Ja? Und ich gehe heute mal mit dem Deus 2 von Abenteuer schatzo.de schöne Grüße an dieser Stelle Jochen noch mal zwischen den Baustraßen suchen und ich bin gespannt was wir heute noch an Relikten und Münzen finden können seid mit dabei lasst mir schon mal einen Daumen da jetzt kommt das kurze Intro und wir sehen uns dann gleich beim ersten Signal Lange gedauert hat es nicht. Das erste 77er Signal hier. Es kommt recht fein rein. Das soll schon draußen sein. Das ist leider nur ein Stück Blech. Wir haben den ersten passableren Fund. Ein kleines Schnallenfragment. Aber ja, man kann nichts mehr drauf erkennen und ist auch nicht mehr in einem guten Zustand leider. Wir haben sie endlich. Die erste Münze. Ich glaube, es ist wieder ein Schärf. Sieht sehr danach aus. Aber da gehe ich jetzt nicht weiter bei. Ich denke aber schon. So wie das aussieht, dass es ein Schärf ist, auch von der Größe kommt es hin. Gucken wir uns gleich mal im Studio an, ob man darauf noch was erkennt. Ich glaube, man kann den Löwen noch einigermaßen erkennen. Ja, wie soll es anders sein? Die erste Münze ist wieder ein Schärf. Sie ist noch in einem ganz, ganz passablen Zustand. Den Löwen erkennt man noch richtig gut wieder. Wir schauen mal eben drauf. Und ähm, auf der Rückseite erkennt man noch ein S für ein Schärf und 1700 und noch was äh, in den Zehnerbereichen. Also vielleicht 1714, also diesmal ein nicht ganz so alter Schärf, sondern äh, schon einer aus den letzten Jahren, wenn man so will. Und wir machen weiter mit den nächsten Funden. Oh, <lacht> hier haben wir noch mal einen richtig schönen Fund. Oh, Wahnsinn. Ein Uhrenschlüssel, wo noch ein bisschen von der Kette sogar dran hängt. Richtig schön. Wie schön, oder? Mit dem Resten der Kette noch dran. Toller Fund, super. Ja, hier kam noch mal ein kleiner. Fingerhut, aber wie ihr seht, ist er hier schon komplett gebrochen. Oben drauf fehlt es auch. Schade. Ein ganz wäre der wieder richtig hübsch gewesen. Uh. Ja. Ich glaube leider, es ist nur ein Knopf. Ja, einer Sehnbronze-Knopf. Öse ist noch dran. <lacht> Ach. Schade, ich dachte schon die erste Silbermünze. Na, schauen wir weiter. Ein sehr oberflächliches 86er Signal. Oh, ich werde verrückt. Das ist glaube ich eine Münze. Ohne Dicke. Es ist ein Euro. <lacht> es ist ein Euro, ey, ich dreh durch. <lacht> sehr, sehr geil. 
von 2002. Einer der ersten. <lacht> es ist unfassbar. Richtig orangene Patina ausgebildet auf jeden Fall. Ein Euro. Na Mensch. <lacht> Kann ich mir auf dem Rückweg äh, was zu trinken äh, holen vielleicht. <lacht> Aus Spanien übrigens. <lacht> Aber witziger Fund. Das glaubt ihr mir nicht. Ich glaube, es könnte eine fertig Scheidemünze sein. Sie steckt hier einfach so hochkant im Boden. Aber ah, hier ist auch sehr, sehr blank schon. Hinten meine ich noch ein C und ein G und eine Krone zu erkennen oder so. Ich glaube von 1802, aber ich glaube, es ist ein Pfennig. <lacht> nächste Münze. Die nächste Münze, ein Pfennig von 1802. Ich zeige sie euch jetzt nur mal von der Rückseite, weil auf der Vorderseite kann man so gut wie nichts mehr drauf erkennen. Und hinten sieht man noch ein äh, C, würde ich sagen. Es ist in einem äh, Wappen mit Krone drüber. Also bleiben wir mal dabei, uns die Münze nur von hinten anzuschauen. Und wir machen weiter, denn es kommen noch einige Funde. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir schon mal ein Like da. Und wenn ihr noch nicht habt, dann auch gerne ein Abo. Ja, hier haben wir den nächsten Fund, hier aus dem Abraum. Es ist, meine ich, wieder ein Schärf. Ich vermute mal so Anfang 16. Jahrhundert. Schöne grüne Patina, aber viel erkennen kann man leider auf der Münze nicht mehr. Da steht er schon, der nächste Schärf. Ähm, ja, es ist wieder ein etwas älterer Schärf, diesmal von 1562. Leider aber auch nicht mehr in so einem guten Zustand. Äh, den Löwen kann man so gut wie gar nicht mehr erkennen. Und hinten kann man auch so ganz, ganz leicht das Datum sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so erkennen könnt. Ich zeige es euch trotzdem mal. Und ich denke, dass wir in Zukunft da noch einiges erwarten können an weiteren Schärffunden auf dieser Fläche, äh, solange die Bebauung da nicht startet. Also da kann man auf jeden Fall noch gespannt sein. Und wir machen weiter mit den nächsten Funden. Oh, das ist ja erstaunlich. Ich glaube, wir haben schon wieder den nächsten Schärf. Schärfecke hier. Diesmal aber ein, ein hohl geprägter, würde ich sagen. Nicht schlecht. Nächste Münze. Top. Gucken wir uns gleich auch im Studio an. Nächste Münze, nächster Schärf. Diesmal eine Hohlprägung ohne Datum. Wir schauen mal schnell drauf auf die Vorderseite so ein bisschen kann man den Löwen auch noch erkennen und dann machen wir weiter gleich mit dem nächsten Fund. Das ist 70er Signal. Wollen wir mal gucken, was es ist. drin. Ja, endlich wieder Blei. Wir haben hier noch mal ein 85er Signal im Aushub. Wollen wir mal zusammen schauen. Klingt schon wieder nach was Größerem. Ich glaube, es ist Blei. 
Blei, oder? Ja, es ist leider wieder Blei. Oh Mann. Wir haben sie. Die nächste Münze. Scheint mir auch wieder ein Schärf zu sein. Aber ja, da kann man auch leider nicht mehr viel drauf erkennen. Ja, schade. Ja, nächster Fund ist wieder ein Schärf. Wie soll es anders sein? Von vorne erkennt man äh, eigentlich gar nichts mehr drauf. Und hinten kann man auch so leicht das Datum erkennen. Wir gucken nur mal hinten drauf. 1555 wurde diese Münze geprägt. Also auch schon fast 500 Jahre alt. Und für so eine kleine Kupfermünze äh, kann man über den Erhaltungszustand da auf jeden Fall nicht meckern. Ja, und natürlich gab es auch wieder viele andere Funde von Knöpfen bis Musketenkugeln und so weiter. Und einen Teil davon, den seht ihr jetzt. Wie gerne würde ich euch mal was anderes zeigen, außer Schärfs. Aber wir haben hier den nächsten von äh, 1552 vielleicht. Ja, schwierig zu sagen. Aber immerhin die nächste Münze. Gucken wir uns im Studio an. Ja, es ist, <lacht> es ist wieder ein Schärf. Die Löwen kann man auch so einigermaßen erkennen und hinten auch das Datum. Ich meine, die ist von 1552, diese Münze. Also auch wieder gute 500 Jahre alt, nicht ganz. Aber insgesamt kann man sich da auch nur drüber freuen. So rum gehört sie. Zack. Schauen wir da schnell drauf. Und jetzt geht es weiter mit noch ein paar anderen Funden. Vielleicht eine Münze. <lacht> Wenn man in den Boden reinkommt. Das soll, glaube ich, draußen sein. Oh, ne, es ist keine Münze, es ist eine kleine Messerkrone. Super. Sehr, sehr schön. Gucken wir uns auch gleich im Studio an. Ja, da liegt ja der nächste Fund, die kleine Messerkrone. Es handelt sich dabei um ein niederländisches Exemplar. Also es wurde in den Niederlanden gefertigt, dieses Messer. Das ist nicht mehr erhalten, sondern nur noch die Krone davon. Das scheint allerdings recht in Mode gewesen zu sein zu dieser Zeit ähm, hier bei uns vor Ort und wurde dementsprechend halt aus den Niederlanden hierher verhandelt. Das ist nicht die erste Messerkrone von dem Typus, die ich da auf der Fläche finde. Also auch wieder da ganz interessante Hinweise auf jeden Fall auf Handelsverbindung. Und wir machen weiter mit einem Fund. Da könnt ihr mir vielleicht bei helfen, ob meine Annahme da richtig ist. Und wenn nicht, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Tolles 84er Signal.
my lot of them. Jetzt haben wir es draußen. Oha. Oha, es ist eine riesige, ja, was ist es, Karteschenkugel? Ich würde fast sagen, es ist eine Karteschenkugel. Ja, also ich würde auf eine Karteschenkugel tippen, die ist so groß. Ich wüsste jetzt tatsächlich nichts anderes. Auf jeden Fall eine große Bleikugel. Sehr schön. Oberflächliches 88er Signal. Das muss was Gutes sein, komm. Mal gar nicht so tief graben hier. Lass es doch mal eine Münze sein. Nein. <lacht> ah. Es ist wieder irgendein Blechscheiß. Ah. Zwei Schritte weiter, ein 73er. Oh, ich komme noch besser am Boden. Oh, ich glaube, ist das ein Teil von einer großen Schnalle? Hm. Interessant auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie ein Teil von einer großen Schnalle ist. Hm. Gürtelschnalle vielleicht. Ja, hier haben wir das gute Stück, ein sehr massives Fragment, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr, sehr dick gearbeitet. Von daher gehe ich davon aus, dass es auch schon ein bisschen älter ist. Wie gesagt, ich meine, dass es ein Fragment von einer Schnalle ist, eventuell auch von einem Zaumzeug vom Pferd. Wir schauen aber eben drauf. Vielleicht könnt ihr da weiterhelfen, wenn ihr da eine Idee habt oder sagt, ja, das sieht für mich auch nach einer Schnalle aus und schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, weil bei dem Stück bin ich mir nicht ganz so sicher. Und wir machen auch mal weiter, so ein bisschen was kommt. In 70. Das soll auch gar nicht so tief sein. Ah, ist immer noch drin. <lacht> Musketenkugel. Puh, ja, das war ganz schön anstrengend, den Detektor die ganze Zeit durch das Dickicht zu schwenken. Ständig blieb die Spule an irgendeiner Diesel oder irgendeinem anderen Gestrüpp hängen. Und es ist auch sehr, sehr warm geworden. Von daher, ich habe jetzt so ein richtiges Pappmaul. Ich muss gleich erstmal was trinken, wenn ich zu Hause bin. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Ansehen. Ich verlinke euch nochmal zwei weitere Videos. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut gerne noch rein. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, wenn euch meine Sachen gefallen. Und dann äh, kriegen wir vielleicht auch mal die 10.000 Abonnenten voll. Das ist mein nächstes großes Ziel. Ich grüße nochmal meinen Sponsor abenteuer-schatzo.de. Vielen Dank für die Unterstützung, Jochen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Macht's gut.